আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডিশন পক্ষ থেকে জানাচ্ছি স্বাগত চলে আসলাম আরো একটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আজকে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির সেশন নাম্বার পাঁচ নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় চারের তোমরা জানো সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রামিং নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং এই প্রোগ্রামিং কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বা মডুলাস নিয়ে আলোচনা আমরা আজকের এই সেশনটিতে করব তো চলো দেরি না করে প্রোগ্রামিং এর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বা মডুলাস কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখে আসি তো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সংখ্যার ইনপুট নিয়ে করি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ও মডুলাস আগের সেশনে আমরা ইনপুট নেওয়া শিখেছি কিভাবে ইনপুট নিতে হয় কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় তাই না এগুলো শিখেছিলাম শিখেছি ইনপুট ফাংশন ব্যবহার করা হয় কিভাবে সেটাও কিন্তু আমরা জেনেছিলাম আগের প্রোগ্রামিং এ এবার আমরা চাইলেই দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের মধ্যে গাণিতিক অপশন করতে পারি মানে গাণিতিক যে কোনো বিশ্লেষণ করতে পারি যেমন যোগ করতে পারি বিয়োগ করতে পারি গুণ করতে পারি ভাগ করতে পারি সবগুলোই কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে করা সম্ভব তো এই ক্ষেত্রে নিচের অপশনগুলো ব্যবহার করি করলে আমাদের সহজ হবে সো অপশনগুলো একটু দেখে অপশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোগ চিহ্ন ছোটবেলা থেকে শিখে আছি এসেছি যে ম্যাথে যে কিভাবে যোগ করতে হয় এবং যোগ চিহ্ন কোনটা সেটা আমরা শিখে এসেছি একটু ভিন্নতা আছে প্রোগ্রামিং এ সেটা হচ্ছে গুণের ক্ষেত্রে বা ভাগের ক্ষেত্রে একটু দেখলে আমরা শিখে যাব খুব সহজ বিষয়টি তো বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা চিহ্ন ব্যবহার করি আমরা সবাই জানি এটি হচ্ছে বিয়োগ বা সাবট্রেকশন এটা হচ্ছে সাবট্রেকশন অপশন এই অপশনটি ব্যবহার করে বা এই অপশনটি দুটি দুপাশে থাকা দুটি ভ্যারিয়েবল এর বিয়োগ ফল বের করা যাবে মানে দুইটা ভ্যারিয়েবলকে আমরা একটা থেকে আরেকটাকে বিয়োগ করব এই চিহ্নটি ব্যবহার করে পরবর্তীতে আমরা একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এই চিহ্নটা হচ্ছে গুণের চিহ্ন আমরা মাল্টি অ্যাপ্লিকেশন অপশনটি ব্যবহার করতে পারি এই অপশনটি ব্যবহার করে অপশনটির দুপাশে থাকা দুটি ভ্যারিয়েবল গুণ বের করা যায় এই মাল্টি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বা এই গুণ চিহ্ন ব্যবহার করে এই গুণ চিহ্নের মধ্যে তোমরা একটু যদি খেয়াল করো একটু খেয়াল করে দেখার বিষয় আছে আমরা নর্মাল গুণ কিন্তু এরকম ভাবে দিই না এরকম ভাবে দিই আমরা নর্মালি যোগ বিয়োগ গুণ করার ক্ষেত্রে ম্যাথের ক্ষেত্রে আমরা গুণ করার সময় এই চিহ্নটা ব্যবহার করি কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি গুণ চিহ্নের মধ্যে একটু ভিন্নতা এসেছে অর্থাৎ গুণ করার সময় আমরা স্টার চিহ্নের মতন একটা ব্যবহার করি কিন্তু স্টার চিহ্নের মধ্যেও কিন্তু একটু ডিফারেন্স রয়েছে কি ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আমাদের এইভাবে যখন গুণ দিবা এটাকেও কিন্তু কি বলা হয় স্টার বলা হয় তাই না আবার এটাকেও স্টার বলা হয় কিন্তু এখানে কি এরকম ব্যবহার করা হয়েছে কখনোই না ফার্স্টে ক্রস মতো একটা চিহ্ন এবং মাঝখানে একটা দাগ দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এটাকেই বলা হয় গুণ চিহ্ন বা মাল্টি অ্যাপ্লিকেশন সো আমাদের এই জিনিসটাকে আগে মনে রাখতে হবে এবং সুন্দরভাবে এই চিহ্নটাকে আমরা সবাই মনে রাখার চেষ্টা করব ওকে এইভাবে আমরা গুণ করতে পারি এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করি এই কথাগুলো এখানে বলা হয়েছে এরপরে যেটা বলা হয়েছে এরপরে বলা হয়েছে দেখো এখানে আরেকটা চিহ্ন দেখানো হয়েছে স্ল্যাশের মতো চিহ্ন যেটাকে আমরা ডিভিশন বলছি এই ভাগ বা ডিভিশন অপশনটি এই অপশনটি ব্যবহার করে অপশনটির বাম পাশে থাকা ভ্যারিয়েবল ডান পাশে থাকা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফল বের করা যায় অর্থাৎ বাম পাশে থাকা যে ভ্যারিয়েবলটি সেটি ডান পাশের ভ্যারিয়েবল এর সাথে আমরা কি করি একটা থেকে আরেকটাকে ভাগ করি অর্থাৎ বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যাটি উপরে থাকবে আগে থাকবে অর্থাৎ বাম পাশে থাকবে আর ডান পাশে থাকবে হচ্ছে ছোট সংখ্যাটি এইভাবে কিন্তু আমরা ভাগ ফল নির্ণয় করতে পারি এরপরে যেটা বলা হয়েছে এরপরে বলা হয়েছে এই যে চিহ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চিহ্নটাকে আমরা বলবো মডুলো এই মডুলো বা শতকরা বা পার্সেন্টেন্স আমরা সবাই চিনি এই এটা দ্বারা আমরা কি করে থাকি দেখো আমরা হচ্ছে এই অপশনটি ব্যবহার করে অপশনটির বাম পাশে থাকা ভ্যারিয়েবলকে ডান পাশে থাকা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ বের করা যাবে অর্থাৎ আমরা এই পার্সেন্টেজ বের করতে পারব বা মডুলও বের করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এই শতকরা বা মানে ভাগ শেষ বের করার ক্ষেত্রে আমরা এটি ব্যবহার করে থাকি আমরা যদি দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগফল ইনপুট করতে চাই আমাদের জন্য সহজ হবে প্রথমে সুডোকোড 
তৈরি করে আমাদের এই কাজটি করা তারপর সুডো কোড এর ধাপগুলো অনুসরণ করে একটি প্রোগ্রাম আমরা ডিজাইন করি আমাদের দুটি ইনপুট নিয়ে যোগ বের করে আমরা সুডো কোড নিচের মতন করে নিচের মতন করে সাজাবো বা লিখবো দেখো নিচে একটা দেওয়া আছে ক ইকোয়ালি কল একটা ইনপুট নেওয়া হলো খ ইকোয়ালি কল একটা ইনপুট নেওয়া হলো এবং এই সুডো কোডে আমরা দেখতে পাচ্ছি গতে আমরা ক প্লাস খ অর্থাৎ দুটি যোগ রাখছি এবং গ হলো সংখ্যাটি প্রিন্ট করি গ মানে কি গই তো তাদের যোগ ফলটা লেখা আছে তাই তো বা রাখা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি করেছি একটা সুডো কোড তৈরি করেছি তৈরি করার পর সেই সুডো কোডের ধাপ অনুসরণ করে আমরা ডিজাইন করেছি কিসের ডিজাইন করেছি প্রোগ্রামের ডিজাইনটি করি এবং নিচে আমরা যোগ ফলটি বের করেছি এইভাবে আমরা বিয়োগ করতে পারি গুণ করতে পারি ভাগ করতে পারি দেখো এইখানে আমাদের এর আগে একটি পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে ইনপুট নিতে হয় সেটি দেখেছি মনে আছে তো আমাদের ইন্টিজার নাম্বার ইন্টিজার নাম্বার নিয়েই তো আমরা ইন্ট ব্যবহার করে একটি পূর্ণ সংখ্যা লিখেছিলাম তাই না কোনো ভ্যারিয়েবল প্রিন্ট কিভাবে করতে হয় সেটিও দেখেছি চলো এখন দেখি কিভাবে একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করে দুটি পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের যোগ করা যায় প্রথমেই আমরা একটা ইন্ট বা ইন্টিজার নাম্বার নিব সেখানে আমরা ইনপুট দিব ইন্টার দ্য ফার্স্ট ইন্টিজার অর্থাৎ আমি প্রথম ইন্টিজারটা লিখবো তুমি যে কোনো সংখ্যা ইন্টিজার নাম্বার নিতে পারো পরে পরবর্তীতে তুমি নাম্বার টুতে ইন্ট নাম্বার নিচ্ছ ইনপুট করছো ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার তুমি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা সেকেন্ড নাম্বার নিতে পারো একই দুইটা সংখ্যাই নিতে পারো অর্থাৎ প্রথমেও পাঁচ দ্বিতীয় ঘরেও পাঁচ এই জায়গায় তুমি পাঁচ নিলে পূর্ণ সংখ্যা এখানেও পাঁচ নিলে এরপরেও কিন্তু তুমি একটা পূর্ণ সংখ্যাই পাবে আলটিমেটলি তুমি রেজাল্টে পাঁচ পাঁচ দশ অর্থাৎ এটাও একটা কি পূর্ণ সংখ্যা তার মানে ওখানে তুমি একটা পূর্ণ সংখ্যা পেলে প্রিন্টে দ্য সাম অফ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ রেজাল্ট এখানে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু হচ্ছে তাদের রেজাল্ট আকারে আসবে অর্থাৎ যোগ করে দিবে অথবা আলাদা আলাদা করেও দেখাবে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু এইভাবেও দেখানো হয়ে থাকে তাহলে আমরা একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে পূর্ণ দুটি সংখ্যার হচ্ছে ইনপুট কিরকম হয় বা রেজাল্ট কেমন হয় সেটা তো দেখলাম তাছাড়া আমরা সুডো কোডের মাধ্যমে দেখেছি তুমি কি প্রোগ্রাম এর লাইনগুলো বুঝতে পেরেছ নাম্বার ওয়ান ইকুয়াল ইকুয়াল ইন্ট ইট মানে ইন্টিজার নাম্বার তাই আমরা ইন্টটা ব্যবহার করেছি আমি ব্র্যাকেট দিয়েছি ব্র্যাকেট দেওয়ার পর আমরা ওই যে উদ্ধৃতি চিহ্নটা আগের দিন শিখিয়েছিলাম সেই উদ্ধৃতি চিহ্নটা দিয়েছি ইনপুট লিখেছি এছাড়া ইন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার অর্থাৎ প্রথম নাম্বার নাম্বার প্রথমে যে নাম্বারটা নেওয়ার প্রয়োজন সেটা ব্যবহার করেছি এই লাইনে আমরা একটি ইনপুট নিয়েছি যেখানে আমরা ইনপুট ব্যবহার করেছি ইনপুট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মাধ্যমে আমরা দেখেছি এরপরে এই সময় ইনপুটের মধ্যে আমরা কমান্ড দিয়ে দিয়েছি যা আমরা একটি ইন্ট্রিজার বা পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট হিসাবে চালাচ্ছি ইনপুট তো সব কিছু স্ট্রিং হিসাবে ইনপুট নেয় তাই না আচ্ছা দেখো আমরা যে বিভিন্ন ইনপুট দিচ্ছি সব কিছু কি ইনপুট হিসাবে বা এই যে ইনপুটগুলো দিচ্ছি এগুলো কি স্ট্রিং হিসাবে ইনপুট নেয় এ কারণে ইনপুটকে টাইপ এর কাস্টিং করে পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করে ইট ব্যবহার করেছি এরপর এর পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট পেলে সেটি জমা রাখছি নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবলের ভেতরে তাই না নাম্বার ওয়ান ভ্যারিয়েবলের ভিতরে যেটাই আমরা পাচ্ছি সেটা জমা রাখ এইভাবেই পরবর্তী লাইনটি লিখেছি যে নাম্বার টু এবং আমি এটা হচ্ছে ইনপুট আকার ব্যবহার করেছি তাই ইন্ট তারপরে ইন্টের ভেতরে সেই কথাটা লিখেছি ইনপুটের ভেতরে সেই কথাটা লিখেছি আর ইন্ট হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার তাই আমরা ইন্টটা ব্যবহার করেছি এবং এখানে যেহেতু আমরা হচ্ছে স্ট্রিং হিসাবে ব্যবহার করছি কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের একটা আলাদা করে একটা নাম্বার রয়েছে যেহেতু ইন্টিজার নাম্বার হলে আমরা ইন্ট ব্যবহার করি ফ্লোটিং নাম্বার হলে ফ্লোট ব্যবহার করি তারপরে হচ্ছে আমরা এরকম বুলিয়ান নাম্বার হলে বো ব্যবহার করি এরকম অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি আমরা সবাই জানি এই লাইনে একইভাবে নাম্বার টুয়ে ভ্যারিয়েবল দ্বিতীয় পূর্ণ সংখ্যা ইনপুট করেছি সেটা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের সংখ্যা দুটি যোগ করে আরেকটি ভেরিয়েবল অর্থাৎ রেজাল্ট নামে একটা জায়গা আমরা রেখেছি রেজাল্টের মধ্যে আমরা জমা রাখব এর জন্য পরবর্তী লাইনে আমরা লিখেছি রেজাল্ট ইকুয়াল ইকুয়াল কি লিখেছি নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু তাই তো সর্বশেষ আমরা সংখ্যা দুটির যোগ ফল প্রিন্ট করেছি কিসে লিখেছি আমরা প্রিন্টে লিখেছি প্রিন্টের ভিতরে আমরা যেটা লিখবো সেটাই আমাদের প্রিন্ট হবে তাই তো আচ্ছা সর্বশেষ আমরা দুটি এর যোগফল কিভাবে প্রিন্ট করেছি দ্য সাম অফ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ রেজাল্ট এইভাবে আমরা কিন্তু প্রিন্টটা করেছি কত সহজ ও মজার না যোগ করার এই প্রোগ্রামটি 
কত সহজ আর কত মজার অর্থাৎ আমরা দুটি সংখ্যা যোগ করব যোগ করে রেজাল্ট লিখে দেব আমরা ছোটবেলায়ও কিন্তু এরকম যোগ করেছি খালি জাস্ট একটু ঘুরিয়ে এই কাজটি করা তোমরা একটু মনোযোগ দিলেই আশা করি পারবে দেখো এরপরে যেটা বলা হয়েছে উপরের প্রোগ্রাম রান করলে তুমি দুটি প্রোগ্রাম এর ইনপুট দিতে পারছো পছন্দ মতো যদি তুমি উপরের দিকে এই কথাটি রান করো তাহলে নিচের দিকে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো ইনপুট বসাতে পারবে তো ইনপুট ইচ্ছা মতো বসাতে পারবে তারপর সংখ্যা দুটি যোগ বের করতে পারবে নিচের ছবিতে আমরা এমন দুটি ইনপুট নিয়ে যোগ বের করছি এবং তা উদাহরণে দেখিয়েছি তো দেখো উদাহরণটা আমরা দেখে আসি নিচের ছবিটা দেখে আসি প্রথমেই নাম্বার ওয়ান ইন্ট নাম্বার অ্যান্ড ইনপুট হিসাবে ইন্টার দ্য ফার্স্ট ইন্টিজার অ্যান্ড নাম্বার টু ইন্ট ইনপুট দ্য ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার বা সেকেন্ড ইন্টিজার তারা এখানে সাম করেছে তাই তো যোগ করেছে তাহলে কি কি যোগ করেছে একশো বারো এবং আঠাশ যোগ করে এসেছে একশো একচল্লিশ তাই তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি তোমাদের এখানে আমি একটু ক্লিন করে দিই তাহলে তোমাদের আরো ভালো হবে সুবিধা হবে বা একটু জুম করে দিই তাহলে তোমরা দেখে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে আমরা ফার্স্ট নাম্বার নিয়েছিলাম একশো বারো এবং সেকেন্ড নাম্বার নিয়েছিলাম আঠাশ এবং যোগ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি অটোই দেখাচ্ছে তারা একশো চল্লিশ অর্থাৎ অনেক বড় বড় সংখ্যা একবারে কিন্তু এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যোগ করা যায় বিয়োগ করা যায় গুণ করা যায় বা মডুলাস ও করা যায় তো এরপরে আমরা চিত্রটা তো দেখে ফেলেলাম তাই না তো এইবার দেখো তুমি কি একইভাবে গুণ করার একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে বলো তো তোমরা পারবে কি না যোগ তো শিখলাম তো এইভাবে কি গুণ করা সম্ভব প্রথমে নিচের ছকে দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে তাদের গুণ প্রিন্ট করার একটি সুডো কোড লিখে ফেলো তো চলো আমরা লিখে ফেলি নিচের ছকটিতে একটা সুডো কোড লিখব ক ইকুয়াল ইকুয়াল একটা ভ্যারিয়েবল খ ইকুয়াল ইকুয়াল একটা ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড গতে আমরা ক এবং খ যে ভ্যারিয়েবলগুলো রেখেছি সেইটা এবং অবশ্যই আমাদের গুণ করার জন্য কি আমাদের যে শিখেছি আমরা যে সাইনটা শিখেছি বা চিহ্নটা শিখেছি সেইটা ব্যবহার করব তো চলো দেরি না করে লিখে ফেলি তো ক ইকুয়াল ইকুয়াল প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ক তে আমরা প্রথম সংখ্যা রেখেছি এবং খ তে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা রেখেছি যেহেতু আমাদের গুণ করতে বলা হয়েছে তাই আমরা গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব এবং গুণ চিহ্ন তো তোমরা শিখেই এসেছো একটু আগেই যে ফার্স্ট একটা ক্রস অ্যান্ড মাঝখানে একটা দাগ এটাকে আমরা গুণ চিহ্ন বলছি এবং গ তে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি ক এবং খ গুণ করে রেখেছি এবং গ সংখ্যাটি প্রিন্ট করি কারণ গ তে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি রেজাল্ট পাবো তাই না দেখো এইবার এইবার আমাদের কি করতে বলা হয়েছে এইবার তোমাদের তৈরি করা সুডো কোড অনুসরণ করে একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন করো এবং নিচের ছকে সেটি রান করে দেখাও তাহলে আমরা রান করে দেখি কিভাবে সুডো কোড থেকে আমাদের হচ্ছে ই কোর্টে পরিণত হয় প্রোগ্রাম ডিজাইনে পরিণত হয় তো চলো দেরি না করে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম ডিজাইন করে আসি তো আমরা প্রথমেই প্রোগ্রাম ডিজাইনে করে ফেলেছি দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রোগ্রাম ডিজাইন কিভাবে করতে হয় তো প্রথমেই আমরা লিখেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ানে ইকুয়াল ইকুয়ালিটি আমরা ইন্ট অর্থাৎ পূর্ণ নাম্বার অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা লিখেছি ইন্টিজার ইন্টিজার নাম্বার ব্যবহার করেছি তোমরা চাইলে ফ্লোটিং নাম্বার বুলিয়াম নাম্বার যে কোনো নাম্বারই কিন্তু তোমরা ব্যবহার করতে পারো তো আমরা ফার্স্টে ইনপুটে কি লিখেছি ইন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার অর্থাৎ প্রথম নাম্বার অ্যান্ড তারপরে নাম্বার টু এ ইন্ট লিখেছি আবারও পূর্ণ সংখ্যায় নিয়েছি এবং ইনপুটে লিখেছি ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার অর্থাৎ সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টিজার নাম্বার ব্যবহার করেছি দুইটাই আমরা ইন্টিজার নাম্বার রেখেছি এবং রেজাল্টে আমরা কি করেছি আলটিমেটলি আমরা মাল্টিপল করেছি তোমার মধ্যে মনে আছে গুণ করা কি মাল্টিপল অ্যাকশন বলা হয় এবং আমরা মাল্টিপল করেছি নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুকে এবং পরবর্তীতে প্রিন্ট করতে বলা হয়েছিল তো আমরা প্রিন্টে লিখেছি দ্য মাল্টি অফ নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ রেজাল্ট অর্থাৎ নাম্বার ওয়ানে থাকবে হচ্ছে যেই নাম্বারটা আমরা গুণ করতে চেয়েছিলাম সেই নাম্বারটি এবং হচ্ছে নাম্বার টুতে হচ্ছে যেই নাম্বারটি আমরা নাম্বার টু এ রেখেছিলাম অর্থাৎ সেকেন্ড নাম্বারে রেখেছিলাম সেইটি এবং পরবর্তীতে ইজ কথাটিতে আমরা রাখবো হচ্ছে যে রেজাল্টটি আমাদের বেরিয়েছে সেই রেজাল্টটি তো আমরা চাইলে বিভিন্ন সংখ্যায় কিন্তু এখানে প্রথম নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বারে রাখতে পারি তোমরা তোমাদের ইন্টিজার নাম্বার ব্যবহার করতে পারো বা যে কোনো দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে পারো আমি এখানে দুইটাতেই পাঁচ পাঁচ রাখলাম অর্থাৎ প্রথমটাতেও পাঁচ দ্বিতীয়টাতেও পাঁচ তাহলে ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ অ্যান্ড রেজাল্ট ইজ 
इनपुट दिए तक फल गुण इत्यादि गुण फल भाग फल भाग शेष बेर करते खूब सहजे एक प्रोग्राम डिजाइन करते प्रोग्राम डिजाइन की एवं प्रोग्राम डिजाइन की भावे जो भी उपगुण भाग करता है ताशी की नियत है एवं भाग शेष की भाव करता है अतः मल्टीपल एक्शन बा मार आम्रा होते हैं मल्टीपल एर माध्यमे गुण कर लाम एवं मूडुलास बा होते हैं मूडुलोर माध्यमे आम्रा होते हैं शॉट कोड़ा बेर कर लाम बा भाग शेष बेर कर लाम यही भावे आम्रा जो भी उप गुण भाग करते पड़ी तो आम्रा यही भावे तो मधेर गुण टी शेर फेल बे एवं बाशे प्रैक्टिस कर बे कि भावे बियोग करते हैं कि भावे भाग करते हैं कि भावे भाग शेष बेर करते हैं इग्लू तो मधेर कार्स तो आम्रा इखाने तो मधेर बोयर मधे गुनेर कथा बतात मल्टीपल � तार पड़ो चे भाग एवं मोडुलास टेबल करा चेस्ट कर बे ओके शब्द भालो था को शुष्ट था को आज के ए ही पोज़न तो यासला मॉली को मार्क मतुल्ला ही आवारा कर